la Sociedad Odontológica de La Plata desde 1925 está siempre un paso adelante en la búsqueda de la calidad y la equidad en la prestación de servicios. Entre sus principales valores se destaca el respeto a la historia institucional, la pasión en la defensa de las causas que involucran al socio y la astucia para manejarse en los difíciles laberintos de la vida dirigencial. Todo esto y mucho más nos explicará Dardo Pereira en la nota que verán a continuación. En esta oportunidad Talento Empresario lleva hasta la Sociedad Odontológica de La Plata. Estamos con su presidente, el doctor Dardo Pereira. Buenas noches, Dardo. Buenas noches. Antes que nada, te agradezco la presencia en el programa y que nos hayas recibido aquí en la Sociedad. Dardo, cuénteme acerca de la larga trayectoria que tiene la Sociedad, acerca de los comienzos de esta Sociedad. Bueno, en principio, gracias por venir. Este, esta es una entidad que fue fundada el 5 de agosto de 1925. Tiene 87 años de una larga y fructífera historia. Comenzó en, en una ciudad que no era esta ciudad, una ciudad de calles empedradas, de tranvías y de buzones en las esquinas y, por supuesto, sin, sin los autos que, que complican tanto la, la, la vida moderna, sin la televisión y el resto de los elementos de confort y tecnología actual. Tiene una larga trayectoria, comenzó siendo una, una entidad genuinamente platense, lo es, desde su impronta, desde su nacimiento, pero él tiene una raigambre y un alcance en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo llega usted a la sociedad? Nosotros llegamos a través de un proceso eleccionario, las autoridades se eligen cada cuatro años, precisamente, y llegamos hace más de diez años con un grupo de, de socios, de, podemos decir también de amigos, pero la condición fundamental para presentarse en una institución como esta es precisamente ser socio de la vida. Cuando usted llegó a la sociedad, ¿en qué situaciones la encontró en ese momento? Bueno, la situación de la, de la entidad que, que yo encontré es una entidad que, según mi humilde manera de ver, no tenía rumbo. Ajá. Hay muchas cosas que uno se da cuenta que no tienen rumbo cuando no tienen este, grandes proyectos o proyectos que eh, trasciendan más allá de lo que es la representación del socio frente a las obras sociales. Nosotros le generamos una, una cadena de, de objetivos y yo siempre suelo utilizar una, una frase que me parece que es acorde sí. con, lo, con lo que hemos logrado, que es que la entidad eh, ha logrado eh, realizar este, muchos emprendimientos porque es en realidad una, una casa que alberga muchos sueños de los socios y de los directivos que gracias a Dios se pudieron concretar y muchos de los cuales este, seguramente este, te voy a ir comentando a de la nota. Claro. Bien. Actualmente, ¿cuánta gente trabaja en la sociedad? Por el trabajo, acá hay dos tipos de, de representación. Nosotros tenemos 2.500 socios esparcidos por toda la provincia de Buenos Aires. El grueso está en La Plata, sí. pero tenemos... 50% en La Plata, un 25% en el conurbano y un 25% en el interior, más o menos serían este, proporcionalmente lo, lo que ¿Cómo tenemos. está compuesta? Esos socios son todos odontólogos, obviamente. Ajá. Ahora, la gente que trabaja acá, estamos los socios que trabajamos este, voluntariamente y que, por supuesto, este, no percibimos salario por nuestra actividad, este, sino este, es una actividad voluntaria de honor. Y empleados tenemos muy poco, y hasta te va a llamar la atención, tenemos 20 empleados. Ajá. Porque hemos estructurado, todas las, la mayor parte de las actividades son actividades docentes, y las actividades docentes están manejadas mediante becas. Claro. Eh, esto no es en el sentido clásico como, como es el programa una empresa. Sí. Es sí una empresa de servicios, entre comillas la palabra empresa, porque sí. la calificación jurídica es una entidad civil, claro. sin fines de lucro. Claro. Por lo tanto, no hace de la rentabilidad de su, su, su máximo objetivo. De todas maneras, es cierto que en un mundo y en una sociedad capitalista, la entidad tiene que tener entre lo que entra y lo que sale un balance positivo para poder Subsistir. Eh, administrar eh, sus recursos. Por claro. lo tanto, por eso te digo que tenemos una, una baja tasa de, de, de empleados, los necesarios y los justos. Claro. En el resto tenemos, en la parte docente, becas, en las partes asistenciales, becas de, de formación y de esa manera este, generamos los, los recursos humanos necesarios para nuestra finalidad. Bien, ¿y cuáles son los servicios que brinda la Sociedad Ontológica de La Plata? <coughs> bueno, los servicios son amplios y variados. Bien. Este, 
vamos a... El primer servicio que brindamos es a las obras sociales. O sea, la entidad tiene un, una finalidad societaria que es para su socio, sí. una finalidad precisamente de, de prestar servicios para las obras sociales y una finalidad o un componente educativo. Estos serían los, los, los tres, tres. tres grandes ejes donde nos movemos. Bien. Para el socio tenemos una serie de, de servicios este, que están eh, dados precisamente a través de un fondo que se llama Fondo Solidario, sí. por el cual el socio aporta eh, mensualmente una parte de lo que factura. Uh -huh. Es un sistema solidario porque eh, vos no tenés eh, precisamente los, los servicios o los subsidios de acuerdo a lo que aportás. Es claro. solidario porque el que más gana, más aporta, y el que menos gana, menos aporta. Pero todos generan un fondo común. Ese claro. fondo común tiene subsidios por nacimiento de hijos, por fallecimiento, por hijos con capacidades diferentes, por maternidad, este, por el nacimiento de, de hijos, por eh, leche, ¿cómo es? Por, por, por prenatal, claro. cuando la madre tiene, tiene que estar antes, sí. sobre todo después del, del parto, por perio. Sí. Tenemos un subsidio de ayuda escolar, tenemos un subsidio asistencial para todos los socios mayores de 60 años que son vitalicios de reintegro de facturas de salud o de, 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 de medicamentos, de atención. Y hemos generado en el último tiempo un instrumento que es revolucionario que se llama Fondo Compensador. Por el ¿De qué cual, se trata? A ver. Por el cual, este, por el solo hecho de ser socio, facturar por la seguridad social, o sea, facturarle a las obras sociales, sí. integrar parte del Fondo Solidario con esos recursos que genera el Fondo Solidario, se te da una compensación de la jubilación. Ajá. O sea, la jubilación la da la caja de odontólogos de claro. la provincia de Buenos Aires. Nosotros le damos una compensación que oscila entre el 20 y el 25% en el momento que se jubila. Eh, en, este, en esta primera instancia, por una cuestión actuarial, lo hacemos este, por un lapso de cuatro años, los cuatro primeros años de jubilado. Bien. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es muy sencillo. Este, realmente, este, para, para capitalizar el fondo, nos llevó por lo menos dos años. Este, las cosas en, en, en la vida hay que saber administrarlas. Claro. Estaríamos frente a una, una actitud muy poco razonable, muy poco racional, si prometiéramos en este momento durante toda la vida. Claro, claro. Si podemos asegurar cuatro años, la idea es llevarlo dentro de dos años a diez años. Ah, bien, bien. Diez años. Y ahí nos pararíamos en principio en esta primera etapa, hasta hacer un, un balance este, actuarial de los recursos que, los que contamos y las posibilidades que tenemos de llevarlo hacia adelante. Nardo, ¿cuáles son los proyectos que tiene en mente a corto, mediano o largo plazo? Mira, este, en primer lugar, tratar, esto es un tema que tiene que ver con los socios, una adecuación arancelaria, ¿Sí? las arancelas de los odontólogos están por el suelo, por el piso, en la inflación creciente y el tema precisamente de que la práctica de un odontólogo genera eh, en su utilización insumos importados, hacen que la situación sea de mínima rentabilidad, así que eso en, en lo inmediato. En lo inmediato. En lo inmediato, el año que viene, tenemos dos jornadas muy importantes, una que vamos a llevar en Bahía Blanca en el mes de mayo, ¿Sí? más de actualización. Nosotros solemos salir con nuestros docentes hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, ya lo hemos hecho en las más importantes ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, este, Junín, Pergamino. Ahora vamos a Bahía Blanca. Ajá. y en el segundo semestre vamos a la ciudad de 9 de julio. Vamos con todos nuestros docentes, hacemos una jornada de actualización, porque el profesional del interior es el que más avidez tiene en estos temas, en sí. las grandes ciudades. Entonces nosotros, en vez de que el tipo venga a tomar los cursos acá, vamos allá, nos instalamos dos o tres días, hacemos las jornaditas, este, y bueno, entonces el, el odontólogo tiene... Capacitan la, a los... Okay. Exactamente, y tiene la opción de, 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 de vincularse en cada uno. Es importantísimo esto, porque le da la posibilidad a gente que tenga más conocimientos y adquiera lo que ustedes ya saben. Aparte, todos los años hacemos un viaje solidario a Formosa, que lo hacemos con alumnos de nuestra facultad, con socios y con docentes, en los cuales hacemos una tarea de prevención y promoción de la salud y también una tarea solidaria con la, digamos, alimentos, ropas y, y artículos no perecederos. Bien. Nardo, si tuviéramos que mencionar logros destacados de la sociedad a lo largo de estos 87 años de experiencia que llevan. 
Yo creo que el logro más importante es precisamente este, haber tenido una escuela de posgrado, la formación del odontólogo que tiene 53 años de vida, vos te das cuenta que cuando no había ni facultad en la Universidad Nacional de la Plata no había facultad de odontología, había universidad pero no facultad de odontología, sí. no había colegio de odontólogos, no había ninguna institución odontológica, este, el odontólogo salía de la Universidad de Buenos Aires o de la de Córdoba, que eran los dos grandes centros de formación, este, y después no, 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 no tenía actualización. Y nuestra sociedad hace más de 53 años que tiene eh, programáticamente estructurada la formación. Lo tenía antes, pero digamos que a través de cursos. Y esto es a través de programas, de cursos con, con práctica, este, haber generado precisamente una clínica para desarrollar la manualidad del, la manualidad del, del odontólogo, ha sido un éxito. Yo creo que <coughs> más reciente es eh, la creación de una facultad. Claro. Porque una facultad da un estatus eh, académico diferente al resto sí. de las instituciones. Nosotros Exactamente. no somos una institución enteramente gremial. O sea, no hacemos del, del, del gremialismo odontológico, que lo sabemos hacer y muy bien, sí. este, nuestra única arma. Creemos también en la educación y en la formación de, del estudiante y del odontólogo. Qué importante esto. Antes de finalizar la entrevista, Dardo, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, si cuando ustedes llegaron hace 10 años aquí, soñabas con este presente. Sí, soñaba con este presente y con, con muchos más. Porque, como te dije al principio de la nota, esta es una casa de sueños y tenemos este, varios proyectos importantes, algunos de los cuales me he extendido, extendido largamente, el, el Fondo Compensador, la Facultad misma, le, la capacitación para los chicos que no... Viste, no todos pueden ir a la facultad, sí. no todos pueden ir a la universidad, no, no es por una cuestión económica nada más, sino a veces de tiempo, laboral, entonces capacitar también a chicos que tengan una herramienta como ser mecánico dental o ser asistente dental, me parece que es inclusión, y la inclusión vale mucho para ser una sociedad. Mejor. Claro. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué la gente debería elegirlos a ustedes, como sociedad y como facultad a la vez? Eh, yo creo que nos deben elegir por, precisamente por, por, por el, el alto perfil educativo que tenemos. Como te decía anteriormente, no somos una entidad gremial y las obras sociales lo saben muy bien. O sea, saben que nosotros no solamente le vamos a prestar un servicio en, en cuanto a la, a la atención de sus afiliados, sino que aparte vamos a actualizar a nuestros socios este, con la llegada al interior, con los cursos que tenemos, con la facultad que tenemos, con, con precisamente especialidades y demás. Así que me parece que la, 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 la competencia a nivel de entidades primarias en la provincia de Buenos Aires no existe. Es la entidad primaria más grande de la República Argentina. Esto este, te lo afirmo con todas las letras. La verdad, Dardo, lo felicito enormemente por lo conseguido en este tiempo y por estos proyectos que tienen a corto, mediano y largo plazo, como hablamos. Y de esta forma vamos a finalizar la entrevista aquí en la Sociedad Ontológica de La Plata con su presidente, el doctor Dardo Pereira, a quien le agradezco profundamente la entrevista y le deseo una muy buena noche y buen fin de año. Dardo. Gracias y buenas noches. Igualmente.